kwa jina na ipa Caroline aka Rasima na ni mwanzishaji wa Apps and Girls. Taasisi na mbao inawatisha wasiana na wa wanawake kwenye masuala ya tehama na kuwawezesha kutupata jinsi na mbao wanaweza kubadisha maisha yao kutumia teknolojia. Um, kuto kuangaria na umri wao na um, na kipato chao tunachofanya kama si subs and girls tuna create clubs kwenye mashule ya sekondari na mbao hizo clubs kila wiki tuna watu na mbao kwenye timu wanaenda wanafundisha hawa wasichana masuala ya tekni, masuala ya, tekni, ya teknolojia kwa mfano kutengeneza website kutengeneza tovuti kutengeneza hata uh, even vifaa ambavyo vinaweza kusaidia uh, watu kuboresha maisha yao Um, kingine ni kwamba um, tunasaidia na watoto au wasichana na ambao wamekosa kuendelea na elimu. Tuna tunawaleta kwenye program na tunawafundisha advanced IT training. Manake ni yale mafunzo ya teknolojia ya ya, ya, ya lengo ya juu. Yaani ina usawa sana yale na ambao wanachuo wanajifunza. Wanamaliza hapa miezi sita na wanajifunza hayo mambo. Lengo ni kwamba waweze kuweza kupata kazi kwenye sekta especially za ICT au kampuni tofauti tofauti. Na pia tunaongeza tunaongezea ujuzi wa entrepreneurship, wa ujasiriamali. Wao wana uwezo wa kutumia hiyo hiyo elimu waliojifunza ya teknolojia mfano kutengeneza mobile apps, kutengeneza yani creating robotics, kutengeneza tovuti wewe unajua wana uwezo wa kuchukua hiyo elimu na kuunganisha na ujasiriamali na kubuni projects na mbao au companies au startups na mbao zinaweza kuwaletea hela hata kama wajapata chance ya kumaliza shule leo Uh, tumeungana na na Tigo pamoja na US Embassy which ni, ni Tigo tumeanza nayo tangu tuanze kipindi hicho Apps and Girls ilikuwa inaendeshwa kwenye Sebleni lakini Tigo ikatoaamini ikaanza kutusupport inatupa hela ya kuendesha hizi projects na US Embassy pia ikaungana na sisi miaka mitatu elio iliyopita na mpaka sasa hivi tuko nayo wana support kila tunachofanya na leo To, to, tumeungana nao kuanzisha hii uh, movement na ambayo inaitwa Take is Female. Hapa sisi wote US Embassy na Tigo na Apps and Girls tunaamini amna um, mtoto wa kike au mwanamke atabidi aache nyuma kwenye masuala ya teknolojia. Na leo ndio hicho kitu ambao tunaanzisha. Kila mtoto wa kike whether ako kwenye shule au ayupo shuleni ni lazima apate fursa ya kujifunza na kutumia teknolojia na ku kutumia teknolojia kupata ujuzi wa ku create technologies au to develop things na ambao vinasaidia yeye mwenyewe na yasaidia nchi yetu ya sisi. Um, kwa ukubwa hii movement itaenda nchi nzima. Tumelenga tufikie tufikie mashule zaidi ya hamsina moja nchi nzima na pamoja tunakuwa tunaita intex za mabinti wengine na ambao awapo shuleni wajapata nafasi ya kumaliza shule na kufikia labda kilengo cha cha, cha university mfano wamemaliza form 4 mfano wamepata ujauzito ajaendelea au masuala ya hele mekwama ajapata ajapata hiyo chance ya kufika hata high school hayo hao wasichana ambao wana moyo na ambao wanajituma nataka ku create vitu wanataka kujifunza masuala ya teknolojia leo hii ndo movement ambayo tunaanzisha ndo program ya kwao na tuko pamoja na Tigo na tusupport kwa hayo yote na kusambaa um, kusambaa nchi nzima na pamoja au mabinti baadaye wakishatengeneza hizo vitu washatengeneza hizo projects na ambazo zinaendesha na teknolojia na ujasiriamali watakuja kuzionesha kwenye Girls Entrepreneurship Summit ambayo inafanyika kila mwezi wa 11 na ambayo inasponsorwa kamili na ubalozi wa Marekani kwa hiyo tunashukuru uh, au wadau wetu wote na ambao wanatusupport na tunaita um, we call upon the whole country the the all the The, and the government and the other companies and organizations to join us such that tufikie kila mwanamke kila binti na ambao yupo huko such that tuwe um, na inchi na ambayo inaendelea habari za asubuhi ningalitaka kujadiliana uh, na nyinyi nyote ana kwa ana lakini sioni nyuso maridadi ya wasichana aliyopo hapa kwa sababu ya kamera nyingi lakini nina jaribu. <laughs> um, penda kuwashukuru Apps and Girls na mwanzilishi wake Caroline 
kwa kunyalika leo tunapoadhimisha siku ya wanawake duniani yenye ujumbe balance for better unacheka nini unacheka kwa sababu uh, kiswali changu bado kibaya ndio <laughs> um mother he no i shouldn't forget to thank you tigo asante sana kwa moyo wangu wote kwa ushirikiano na ubia mzuri ku kuwezesha wasichana maridadi wa ki Tanzania Mada hii inaendena sana na mazingira ya Tanzania kwa sasa wakati ikiongeza maendeleo yake kwenye viwanda nchi isipotilia mukazo kujenga uwezo wa wasichana na wanawake Wanasa, inasahau kwamba wanawake waliojengua uwezo wanaweza kuleta mageuzi kwenye jamii zao kama Melinda Melinda Gates Melinda Gates wanafanya vizuri sana uh, uh, ili kuwezesha uh, wasichana na wanawake kote duniani e, Melinda Gates uh, mke wa Bill Gates ndio Kama Melinda Gates alivyosema kwa ufasaha kabisa hakuna jamii itakayofikia kiwango chake cha juu cha uwezo wakati nusu ya watu wake wanatengua na hawana uwezo so tena kiingereza alisema no society can realize its full potential if half of the population is marginalized and disempowered ninasema kila siku kila wakati kwamba Tanzania ni nchi yenye uwezo usiona ushindani fikiria ambapo Tanzania itakuwa kama wanawake wanaruhusiwa kuchangia just imagine where your country would be if half of the your population join the rest for the Tanzania's development because ogani vinawafanya wasichana na wanawake washinde kuishi maisha ya kujitosheleza vinavyosababisha kutokuwepo na usawa kwenye jamii yetu ningesema hatua mbili za kwanza ni elimu na afya access to education and health care lazima wa elimike na wewe wenye afya si rahisi kihivyo kutimiza majukumu haya mawili yanayoonekana rahisi shule na kuolewa au kudharauliwa 
na kulazimika kutohudhuria shuleni kwa sababu ya hedhi ni wazi kwa nini lazima tuwekeze kwa wasichana na wana, uh, wanawake wao ni ufungo wa kuanda kwa manikio mafanikio kizazi kijacho kwa mfano tunajua kwamba wanawake hupendelea kuwezeka zaidi mapato yao kwa ajili ya maslahi ya familia yao hadi mara kumi zaidi kuliko wanaume nimeambiwa kwamba Tanzania ina chini ya asilimia ishirini ya wanawake wenye umri wa ishirini mpaka ishirini na nne ambao wamemaliza elimu ya sekondari na wengine asilimia ishirini hawana elimu kabisa ngoja ni wape mfano moja unaohudunisha jinsi ya ukosefu wa elimu unachofanya huko nchini Ghana shirika moja la kimarekani lilitumia simu za mkononi kutoa taarifa za afya kwa akina mama waza wazito ilibidi wabadilishe na kutumia uh, kutuma ujumbe mfupi wa maneno kwenda ujumbe wa sauti walipogundua kwamba wanawake wengi 